వాహనాల నడపడం గురించి తెలిసినంతగా ట్రాఫిక్ రూల్స్ గురించి చాలా మందికి తెలియదు కొన్ని ట్రాఫిక్ నియమాలను పాటించకపోతే మనకు నష్టం మరికొన్ని ట్రాఫిక్ నియమాలను ఉల్లంఘిస్తే ఈ తలకు నష్టం మనం వాహనం నడుపుతున్నప్పుడు పాటించాల్సిన ట్రాఫిక్ నియమాలు మరియు అలాగే వాటిని పాటించకపోతే ఎలాంటి జరిమానా చెల్లించాలి అనే వివరాలను ఇవ్వాలి చాలా మందికి తెలియని ట్రాఫిక్ రూల్స్ అండ్ వాటి ఫైనల్ వివరాలు మనం ఈ రోజు ఈ వీడియోలో తెలుసుకున్నాం ట్రాఫిక్ నియమాలు చాలా మందికి దాదాపు తెలియవు డ్రైవర్స్ అండ్ ప్యాసింజర్స్ తమ ప్రయాణంలో ఎలాంటి ప్రమాదం జరగకుండా చక్కటి ప్రయాణం జరగాలంటే పాటించాల్సిన నియమాలు ఇప్పుడు తెలుసుకున్నాం వీడియోలోకి వెళ్లే ముందు ఎవరైతే ఫస్ట్ టైం ఈ వీడియో చూస్తున్నారో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నేను ఏ వీడియో పెట్టినా మీకు నోటిఫికేషన్ రావడానికి పక్కన బెల్ ఐకాన్ ట్యాప్ చేయండి మీరు సపోర్ట్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను ఇక ఆలస్యం చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం ఒకటి పార్కింగ్ కోసం ప్రత్యేకంగా కేటాయించిన ప్రదేశంలో మీ కార్ను పార్కింగ్ నుండి బయటకు తీసే ముందు లేదా వెనుక ప్రదేశంలో మిమ్మల్ని ఇబ్బందికి గురి చేసే రీతిలో పార్కింగ్ చేసినట్లయితే దగ్గరలో ఉన్న పోలీసు వాళ్ళకు సమాచారం ఇవ్వచ్చు మరియు ఆ కార్ల యొక్క డ్రైవర్కు వంద రూపాయల వరకు జరిమానా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి సరైన పద్ధతిలో పార్కింగ్ చేయడం మరవకండి రెండు మీ వాహనంలోని హారన్ సరిగ్గా పనిచేయడం లేదా ఈ సంగతి పోలీసు వాళ్ళకు తెలిసిందంటే వంద రూపాయల వరకు జరిమానా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది ఇతరులను హెచ్చరించే హారన్ లేకపోయినా లేక పని చేయకపోయినా చట్టాన్ని ఉల్లంఘించినట్టు అవుతుంది మూడు మీరు చెన్నై లేదా కలకత్తా నగరంలో మీ వాహనాన్ని డ్రైవింగ్ చేస్తున్నారా అయితే మీ వాహనంలో ఫస్ట్ ఎయిడ్ కిట్ తప్పనిసరిగా ఉండాలి డ్రైవర్ లేదా ప్యాసింజర్స్కి ఏదైనా ప్రమాదానికి గురైతే ప్రథమ చికిత్స అందించడానికి ఫస్ట్ ఎయిడ్ కిట్ తప్పనిసరిగా ఉండాలి కాబట్టి ఇలా ఫస్ట్ ఎయిడ్ కిట్ లేకుండా వాహనాన్ని నడిపితే మూడు నెలల వరకు కఠిన గారగార శిక్ష లేదా ఐదు వందల వరకు జరిమానా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది నాలుగు కారులో ఖాళీ బుడిదైన కేసులో ఎక్కువ శాతం సిగరెట్ కాల్చి పడేయడం అని తేలింది ఢిల్లీ మరియు కేంద్ర రాజధాని పరిధిలో వాహనంలో సిగరెట్ తాగుతూ పట్టుబడితే వంద రూపాయల వరకు జరిమానా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది ఐదు బస్ స్టాప్స్ మరియు ఇతర ప్రజల ప్రయోగ ప్రదేశాల్లో మీ వాహనాన్ని పార్కింగ్ చేయడం చట్టాన్ని ఉల్లంఘించడం అవుతుంది ముఖ్యంగా కలకత్తా నగరంలో ఇలా పార్కింగ్ చేస్తే వంద రూపాయల వరకు జరిమానా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది ఆరు చిన్న అవసరం ఉంది ఇప్పుడే వచ్చేస్తాను అని మీ బైక్ లేదా కార్ని ఎవరికైనా ఇచ్చారా ఇక అంతే సంగతులు ఇలా చేయడం కూడా ఇప్పుడు ట్రాఫిక్ చట్టం ఉల్లంఘించడమే అవుతుంది ఇందుకుగాను ఐదు వందల వరకు జరిమానా లేదంటే ఒక్కొక్కసారి మూడు నెలల వరకు జైలు శిక్ష కూడా ఉంటుంది ఏడు సాధారణంగా కార్ డ్యాష్ బోర్డులో కార్ల తయారు సంస్థలు వీడియో చూడగల డివైజ్ను అందించవు కారణం డ్రైవింగ్ సమయంలో డ్రైవర్ ఏకాగ్రత రహదారి నుండి డిస్ప్లే మీదకు మరలే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి కారులో డిస్ప్లే అమర్చుకున్నట్లయితే పోలీసులకు పట్టుబడిన వంద రూపాయలు జరిమానా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది ఎనిమిది ఇంజన్ రహిత వాహనాలపై ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి ట్రాఫిక్ రూల్స్ లేవు వీటిని మోటార్ వెహికల్ చట్టాలలో పొందుపరచలేదు ఎన్నికల సమయంలో రాజకీయ పార్టీలకు వారి ప్రచార కార్యక్రమాలకు మీ వాహనాలను ఇవ్వచ్చు దీనికి సంబంధించిన ఎలాంటి రూల్స్ లేవు అయితే పోలింగ్ సమయంలో ఓటర్లను పోలింగ్ కేంద్రాలకు ఉచితంగా తరలించడాన్ని నిషేధించారు తొమ్మిది ఒక్క రోజులో ఫైన్ చెల్లించిన తర్వాత అదే రోజు రెండోసారి జరిమానా చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు అయితే చెల్లించిన జరిమానా తాలూకు రసీదు మాత్రం తప్పనిసరిగా మీ వద్ద ఉంచుకోవాలి ఉదాహరణకు హెల్మెట్ లేని కారణంగా జరిమానా చెల్లించినట్లయితే ఆ రోజు అర్ధరాత్రి వరకు మరోమారు ఫైన్ చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు సో ఇది గాయస్ ట్రాఫిక్ రూల్స్ గురించి మీకు తెలియని కొన్ని విషయాలు ఈ వీడియో ఎలా అనిపించిందో కామెంట్ రూపాలను తెలియజేయండి మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో కూడా ఈ వీడియోను షేర్ చేయండి ఇలాంటి వీడియోస్ మరిన్ని మీ ముందుకు తీసుకురావడానికి మాకు సపోర్ట్ చేయండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో